வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸில் ரெடி புக் ப்ராப்ளம் நம்ம த்ரீ ஃபோர் தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் லெஃப்ட் இந்தியா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன் ஃபிஃப்டீன் டுவெல் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் ரிட்டன் பேக் டு இந்தியா ஆன் டூ டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகே ராஜேந்திரன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்தியாவிலேருந்து ஃபிஃப்டீன் டுவெல் வந்து கிளம்பியிருக்காரு டுவெண்ட்டி டூ இயரில் அண்ட் எப்போ வந்திருக்கார் அப்படின்னா டூ டூ டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்துட்டார் டிட்டமைன் ஹில்ஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே இது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்த ப்ராப்ளம் மாதிரியே தான் சிமிலர் ப்ராப்ளம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் என்ன தெரியும் இல்லையா ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் வந்து ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் அவர் ஸ்டே பண்ணியிருக்கணும் ஓகே நம்ம செக் பண்ணலாமா ஓகே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் எழுதியாச்சு ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரை நம்ம எழுதியாச்சு இதில் வந்து அவர் இந்தியாவில் எத்தனை நாள் இருந்தார் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஓகே அந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் தான் அவர் போயிருக்கார் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் டுவெல் டுவெண்ட்டி டூன்றது ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்குள்ளே தான் வருது ஓகேவா எஸ் இப்போ பார்க்கலாம் ஏப்ரல் தேர்ட்டி டேஸ் இருந்திருக்காரானா இருந்திருக்காரு ஏன்னா பாருங்கள் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து ஃபிஃப்டீன் டுவெல் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்கார் அதுக்கப்புறம் டூ டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் வந்திருக்காரு ஓகே அப்போ இந்த பீரியடுக்கு அவர் இந்தியாவில் இருந்திருக்கார் ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரலில் தேர்ட்டி டேஸ் இருக்கார் மேலில் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் இருக்கார் ஜூனில் தேர்ட்டி டேஸ் இருக்கார் ஜூலையில் தேர்ட்டி ஒன் ஆகஸ்டில் தேர்ட்டி ஒன் செப்டம்பரில் தேர்ட்டி டேஸ் இருக்கார் அக்டோபரும் ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு நவம்பர் ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு டிசம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தண்ணிக்கு கிளம்பியிருக்காரு நம்ம கிளம்பினாலும் சேர்த்து தான் எடுக்கணும் ஓகே அப்போ ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் டிசம்பரில் இருக்கார் அண்ட் ஜனவரியில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அதோடு எப்போ வராருனா ஃபெப்ரவரி வராரு ஃபெப்ரவரி எந்த டேட் வராருனா டூவே வந்துட்டார் அப்போ ஒரு நாள் தான் ஃபெப்ரவரியில் இல்லை டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸில் ஒரு நாள் இல்லைனா டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் ஃபெப்ரவரியில் இருந்திருக்காரு அண்ட் மார்ச் ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு ஓகே அப்போ இதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் டேஸ் வந்துருச்சு அப்போ ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருந்தால் போதும் ஆனால் இவர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் டேஸ் இருக்கார் ஸோ இந்த கண்டிஷனை அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டார் ஓகே நம்ம செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனும் பார்த்துக்கலாமா எஸ் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி டேஸ்ன்றது தான் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் இவர் தான் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ நாள் இருந்திருக்கார் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் டேஸே இருந்திருக்காரு அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டும் வந்து நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் ஓகே சிக்ஸ்டி டேஸ் இருந்தால் போதும் ஆனால் இவர் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் டேஸ் இருந்ததுனால நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனில் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியாச்சு ஓகே அப்புறம் செகண்ட் பார்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கண்டிஷனில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயரில் இருக்கணும் ப்ரிசீடிங் த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி நாலு வருஷத்தில் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் இருக்கணும் அண்ட் இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்தியா விட்டு எப்போ போயிருக்காருனா ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் தான் போயிருக்கார் அப்போ இதுக்கு முந்தின நாலு வருஷத்துலேயுமே அவர் எல்லா நாளுமே இருந்திருக்கார் ஓகே எயிட்டீன் நைன்டீனில் ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேயும் இருந்திருக்காரு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூலேயும் இருந்திருக்காரு அவர் ஃபஸ்ட்டு டைமே எப்போ இந்தியா விட்டு போனார் ஃபிஃப்டீன் டுவெலில் தான் டுவெண்ட்டி டூவில் தான் போனார் ஓகே அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருந்தால் போதும் ஆனால் இவர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் டேஸ் இருந்ததுனால செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனும் நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணியாச்சு செகண்ட் பார்ட்டும் ஓகே அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷனும் முடிச்சிட்டோம் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனும் முடிச்சிட்டோம் இப்போ அடிஷ்னல் கண்டிஷன் என்னன்றதை பார்க்கலாம் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஒன்றுன்றது என்ன டூ இயர்ஸ் வந்து அவர் ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கணும் ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஏதா ஒரு பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் போதும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரெண்டு பேசிக் கண்டிஷனுமே அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் ஆனால் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் தான் நம்ம பார்த்தோம் இது பார்த்தீங்கன்னா டென் ப்ரீவியஸ் இயரில் பார்க்கணும் பாருங்கள் டென் இயர்ஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா டுவெல் தேர்ட்டீனில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் முடியுது இதுதான் டென் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரிசீடிங் த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் இதில் எவ்வளோ நாள் இருந்திருக்காருன்னா ஃபுல்லாகவே இருந்திருக்காரு இது கடைசியாக இருந்த நாலு
இப்ப என்ன ரெண்டு பேசிக் கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாரு அண்ட் ரெண்டு அடிஷனல் கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாரு அப்ப ஹி இஸ் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா எஸ் இப்ப நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாக்கலாமா பாருங்க டிட்டமைன் த ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் எக்ஸ் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் ட்வெண்ட்டி டூ லெஃப்ட் இந்தியா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன் ஃபிஃப்டீன் and came back on 1921 he again left for dubai on 15622 to come back on february 14 2023 to settle in india forever okay ipa parunga ex indra var enna pannirkaru na first time india vittu epa poi irkaru na 15919 la poi irkaru epa vandirkaru 1921 la vandirkaru okay first time poi tu vandutaru 21 liye அண்ட் செகண்ட் டைம் போயிருக்காரு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூவில் அதுக்கப்புறம் ஃபெப்ரவரியே வந்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லிட்டாரு இந்தியாவில் தான் அவர் செட்டில் ஆக போகிறேன்னு சொல்லிட்டாரு ஓகே ரெண்டு வாட்டி இவர் இந்தியா விட்டு போயிருக்காரு அப்போ நமக்கு தேவையான ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் இருக்காரா அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஓகே ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் எத்தனை நாள் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நாள் இருக்கணும் அதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே எஸ் பாருங்கள் எப்படி போடுறதுன்ட்டு இப்போ வந்து ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ன்றது நமக்கு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ இருந்திருக்காரு கிளம்புனது ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ கிளம்பியிருக்காரு இல்லையா அப்போ ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் இந்தியாவில் இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் எப்போ வந்திருக்காரு ஃபோர்டீன் டூ வந்திருக்காரு ஃபோர்டீன் டூலேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ வரைக்கும் இந்தியாவில் இருந்திருக்காரு அப்போ இந்த டேஸ்க்கு நம்ம கணக்கு போடலாம் இது ஏப்ரலில் ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு ஸோ தேர்ட்டி டேஸ் மேலேயும் ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் ஜூன் பாருங்கள் ஜூன் வந்து ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் அன்னைக்கு கிளம்பிட்டு இருக்காரு அப்போ பதினஞ்சு நாள் இந்தியாவில் இருந்ததாக தான் கணக்கு ஓகே ஃபிஃப்டீன் அன்றைக்கி தானே கிளம்பியிருக்காரு ஸோ அந்த டேட்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் அன்னைக்கு இந்தியாவில் இருந்தார் ஸோ ஜூனில் பதினஞ்சு நாள் இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் எப்போ வந்திருக்காரு ஃபெப்ரவரியில் தான் வந்திருக்காரு அப்போ ஜூலையில் ஜீரோ ஆகஸ்டில் ஜீரோ செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி இது எல்லாமே ஜீரோ தான் ஏன்னா அவர் வந்தது எப்போனா ஃபோர்டீன்த் ஃபெப்ரவரி தான் அப்போ ஃபோர்டீன்த் ஃபெப்ரவரினா பதிமூணு நாள் வந்து இந்தியாவில் இல்லை அதனால் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் நம்ம தேர்ட்டீன் டேஸை சப் பிராக் பண்ணிட்டா பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் அவர் இந்தியாவில் இருந்திருக்கார் ஃபெப்ரவரி மந்த்து அதுக்கப்புறம் மார்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் தான் செட்டில் ஆக போகிறேன் அப்படின்ட்டாரு ஓகே அப்போ இத்தனை நாள் இல்லை அண்ட் இவ்வளோ நாள் தான் இருந்திருக்காரு ஸோ நம்ம இப்போ கேல்குலேட் பண்ணுவோம் தேர்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் எவ்வளோ வருதுன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டேஸ் தான் வருது அப்போ அவர் இருக்க வேண்டியது ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஆனால் அவர் கண்டிஷனை ஃபில்ஃபில் பண்ணிட்டாரான்னா பண்ணலை ஃபெயில்டு டு ஃபுல்ஃபில் த ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் அவர் வந்து பண்ணலை அப்போ இவர் ரெசிடென்ட்டாக இருக்கணும்னா அவசியம் அவர் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டேஸ் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் இருக்கணும் ஆனால் இவர் எவ்வளோ நாள் இருந்துட்டார் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டேஸே இருந்துட்டார் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை அவர் கவர் பண்ணிட்டாரா எஸ் கவர் பண்ணிட்டார் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஆஃப் த செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனை ஸ்டே மோர் தேன் சிக்ஸ்டி டேஸ்ன்றதுனால கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறம் ப்ரிசீடிங் ஃபோர் இயர்ஸில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டேஸ் இருந்தாரான்றதை செக் பண்ணணும் ஓகே ப்ரிசீடிங் இயரில் எப்போ போயிருக்கார் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் நைன் நைன்டீனில் போயிட்டு ஒன் நைன் டுவெண்ட்டி ஒனில் தான் வந்திருக்கார் அப்போ இதுக்கு எத்தனை நாள் இருந்திருக்காருன்றது நம்ம டேபிள் போடலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த பீரியட்லேருந்து இந்த பீரியட் வரைக்கும் இருந்திருக்காரு ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் ஃபுல்லாகவே இருந்திருக்காரு பிகாஸ் ஃபிஃப்டீன் நைன் நைன்டீன் தான் அவர் கிளம்பியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ இது என்னென்னா தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ நைன்டீனே முடியுது ஸோ இது ஒன் இயர் பீரியட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருந்திருக்காரு அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸ்டார்ட் ஆகுமா அதிலேருந்து இந்த ஃபிஃப்டீன் நைன் வரைக்கும் தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே இது வந்து இய ஆனால் அவர் இருந்தது ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்லேருந்து செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன்த் வரைக்கும் தான் இருந்திருக்காரு செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன்த்துன்றது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் நைன்னு சொல்லிட்டு அதனால் அத்தனை நாள் தான் அவர் இருந்திருக்காரு ஓகே எஸ்
அப்போ கிளம்பிட்டார் ஸோ ஃபிஃப்டீன் தண்ணிக்கு வரைக்கும் மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணோம்னா ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் டேஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எப்போ வராரு அப்படின்னா ஒன் நைன் டுவெண்ட்டி ஒனில் தான் வராரு அப்போ நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இயர் நம்ம கிட்டே இல்லவே இல்லை அவர் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் அவர் இந்தியாவிலே இல்லை எப்போ வராரு ஒன் நைன் டுவெண்ட்டி ஒன் தான் ஓகே செப்டம்பர் மந்த்து தான் அவர் வராரு ஓகே அப்போ அடுத்த இது பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பர் ஒன்லேருந்து மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் வரைக்கும் தான் நம்ம கணக்கு எடுக்கணும் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி அவர் இந்தியாவிலே இல்லை இல்லையா அப்போ செப்டம்பர் ஒன்லேருந்து கணக்கு எடுத்தோம்னா செப்டம்பர் மந்த்து ஃபுல்லாக தேர்ட்டி அதுக்கப்புறம் செப்டம்பர் அக்டோபர் தேர்ட்டி ஒன் அதுக்கப்புறம் நவம்பர் தேர்ட்டி டிசம்பர் தேர்ட்டி ஒன் ஜான்வரி தேர்ட்டி ஒன் ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் அண்ட் மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் டேஸ் இருந்திருக்காரு இந்த இயரில் ஓகே எஸ் இப்போ இது தான் ஃபோர் இயர் பீரியட் புரிஞ்சிச்சா அதாவது அவர் நைன்டீன்த் இயர் ஃபிஃப்டீன் நைனே கிளம்பிட்டு ஒன் நைன் டுவெண்ட்டி ஒன் தான் இந்தியாவில் வந்திருக்காரு அப்போ இதுக்கு இன் பிட்வீன் பீரியட் அவர் இந்தியாவில் இல்லை ஓகே அதனால் அதை விட்டுட்டு மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்க டேஸை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வருது நம்மளோட கண்டிஷன் படி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருந்தால் போதும் ஓகே இது வந்து அவர் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கிறதுனால இந்த கண்டிஷனை அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டும் ஃபுல் பண் பண்ணிட்டார் செகண்ட் பார்ட்டும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் அப்போ செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனை இவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் ஓகே செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் செகண்ட் பார்ட்டும் இது ஆர் கிடையாது அண்ட் அதுவும் பண்ணியிருக்கணும் இதுவும் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே எஸ் அப்போ செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் இப்போ அடிஷ்னல் கண்டிஷன் பார்ப்போம்மா அடிஷ்னல் கண்டிஷன் டூ இயர்ஸ் அவர் வந்து ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கணும் இது நாலு வருஷத்து டேட்டாவை இதை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஓகே பாருங்கள் இந்த நாலு வருஷ டேட்டாவை அப்படியே போட்டாச்சு அதுக்கு முன்னாடி அவர் ஃபுல்லாக இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்கார் பிகாஸ் அவர் ஃபஸ்ட் டைமே எப்போ போனார் நைன்டீனில் தான் போனார் அதுக்கு முன்னாடி அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்கார் அப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரெசிடென்ட் தான் ஓகே அதாவது டூ இயர்ஸ் இல்லை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இயர்ஸ் அவர் ரெசிடெண்ட்டாக தான் இருந்திருக்கார் நமக்கு மினிமம் டூ இயர்ஸ் இருந்தால் போதும் அதனால் இந்த கண்டிஷனை அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் ஃபஸ்ட்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில்டு ஓகே இப்போ செகண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் பார்ப்போமா எஸ் செவன் தேர்ட்டி டேஸ் இருந்தால் போதும் இப்போ நம்ம போ போட்ட டென் இயர் பீரியட் பதிலாக செவன் இயர்ஸ் மட்டும் அதை ரெஸ்டிக் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அதே டேட்டா தான் வெறும் நம்ம செவன் இயர்ஸ்க்கு கேல்குலேட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் டேஸ் இருந்திருக்காரு நமக்கு எவ்வளவு செவன் தேர்ட்டி டேஸ் இருந்தால் போதும் அப்போ இந்த கண்டிஷனும் அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் ஓகே செகண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஆல்சோ ஃபுல்ஃபில்டு ஓகே இப்போ எத்தனை கண்டிஷன் அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் பண்ணலை செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் பண்ணிட்டார் அண்ட் ரெண்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷன் பண்ணிட்டார் பாருங்கள் அப்போ எக்ஸ் வந்து ஒரு பேசிக் கண்டிஷனும் ரெண்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணதுனால He is resident and ordinary resident for the assessment year 23-24. Okay, Purunjucha? Yes, it's very easy. I'm going to practice with this model. Do you have any problem? If you have any problem, do you have any comment? I'll check your answer. Thank you for your patient listening. <laughs>